<risos> Numa tarde chuvosa do verão de 1475, naquela região onde hoje é a Alemanha, a senhora Eide Miller mexe sua panela de ferro sobre a brasa da fogueira. Ela mexe calmamente enquanto o cheiro de chá toma conta de toda a casa. Em um certo momento, ela retira de uma sacola de tecido suja e maltrapilha um sapo seco e joga na panela. Peraí, um sapo? No passado, aquilo que estava ligado ao uso e conhecimento das plantas era atribuído às mulheres. O conhecimento curativo das plantas era passado de mãe para a filha, e a família ia com o tempo tomando a fama de curandeira. Contudo, na visão do povo medieval, o poder dessas mulheres ia além de ter a competência de fornecer cura. Eles acreditavam que essas mulheres podiam manipular as pessoas, a natureza e interceder com o sobrenatural. Pegue suas pipocas e segura até o final do vídeo, porque hoje vamos falar de poções mágicas. Já vai se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com seus amigos para nos ajudar a crescer muito mais. <risos> Na Idade Média, a Igreja Católica culpava as feiticeiras de atividades demoníacas, curandeirismo e magia. As anotações eram muitas vezes enterradas em algum lugar secreto de único conhecimento das mulheres da família, o famoso Livro das Bruxas. É por isso que muitas dessas anotações foram encontradas durante escavações na região da Europa medieval. Entre as atividades das feiticeiras, havia a produção de poções mágicas, que eram usadas com a intenção de despertar boas sensações nas pessoas. A poção do amor. Era comum que as mães das donzelas pagassem caro por uma ajuda mágica a fim de conseguir o um encontro com o um importante nobre da corte. A ideia era despertar uma paixão desenfreada e, consequentemente, um ótimo casamento. Grande parte das ervas utilizadas para a elaboração das poções possuíam, em sua composição, moléculas conhecidas como alcaloides tropânicos. Elas são capazes de atuar no sistema nervoso central, pois possuem uma estrutura parecida com a serotonina, uma molécula que regula nosso humor, sono, disposição e desejo. A poção do amor, por exemplo, funcionava como um filtro do Instagram. Após beber a mistura preparada pela feiticeira, o homem enxergaria na donzela a mulher perfeita. A porção do amor era um preparado típico das bruxas que continha substâncias como a escopolamina, atropina e ociamina, presentes em plantas como a beladona, cannabis, delenho e mandrágora. Estas ervas eram tipicamente utilizadas em rituais pagãos a fim de provocar alucinações e sentimentos de êxtase. A mistura dessas substâncias, portanto, resultava em efeitos afrodisíacos com elevação do ânimo, euforia e alucinações. As poções do amor podiam conter várias combinações de plantas e, por causa da insistente vontade da Igreja Católica em condenar a atividade das curandeiras, suas fórmulas eram absolutamente secretas. Mas não havia nada de magia nisso. O que acontecia era o efeito colateral erótico-sexual que deixava os homens bastante animados para violar a pureza das donzelas e depois serem obrigados a se casarem com elas. Para assegurar o homem Mesmo depois do casamento, era preciso manter o marido apaixonado, o que garantia engravidar e gerar um herdeiro rico. Mais uma vez, o conhecimento fitoterápico das feiticeiras ajudava no processo. Havia o processo de um unguento à base de ervas alucinógenas que causava excitação e desejo. Era indicado que a esposa oferecesse lavar os pés do marido 
após o dia de trabalho e aplicasse o unguento com massagem. Esse unguento entrava na circulação sanguínea através da pele, causando um êxtase psicodélico, produzido pelas substâncias psicotrópicas do preparo. Existem relatos de análises feitas nos ingredientes de algumas supostas poções mágicas que revelaram a presença de ervas psicotrópicas alucinógenas que podem transmitir a sensação de voar, excitações comparáveis ao clímax e produzir visões fantásticas. Dessa forma, é possível que estes homens nunca perdessem o desejo por suas esposas. Durante o ato carnal, um óleo com o extrato dessas mesmas ervas poderia ser aplicado nas partes erógenas do corpo e deixar o homem louquinho. Da mesma forma, mulheres insatisfeitas no casamento poderiam fazer uso destes artifícios para incentivar belos encontros amorosos com homens imaginários, os quais as faziam felizes, uma vez que produziam experiências bem diferentes da realidade do cotidiano delas. Vassoura voadora A habilidade de voar em vassouras pode ser melhor compreendida se pensarmos que muitas substâncias alucinógenas podiam ser passadas em cabos de vassouras. A mistura contava com ervas ricas em atropina que, em contato com a pele, eram absorvidas e provocavam delírios e alucinações, dando a convicção de ter realmente voado. Os vegetais utilizados provocam um tipo de experiência alucinógena particular, conhecida como delirógeno, ou seja, que induz em um estado de delírio absoluto. Outra particularidade dessas experiências está na dificuldade da pessoa de se lembrar daquilo que foi vivenciado durante a viagem provocada pelas substâncias entorpecentes. Poção do sono Já a poção do sono, outro feitiço muito comum, continha ingredientes como extrato de flores de dedaleiras ou lírios, sapos secos, extratos de raízes de serpentina e óleo de amêndoas. Esses ingredientes, que possuíam como princípios químicos ativos de digitoxina e alcaloides. Essa poção, quando ingerida, resultava na diminuição dos batimentos cardíacos, temperatura do corpo e da pressão sanguínea, levando a um estado letárgico profundo, facilmente confundido com a morte clínica. Era comum seu uso por cortesãs que queriam roubar seus clientes, elas aplicavam o que chamamos hoje de Boa Noite Cinderela. Caldeirão da Bruxa Muito desses unguentos, óleos e chás alucinógenos precisavam de muito preparo para serem realmente eficientes. Por causa disso, na casa de uma mulher com tais conhecimentos, era sempre fácil ter um caldeirão fervendo sobre a brasa do fogão. Além disso, essas mulheres colocavam sapos secos para ferver no caldeirão junto a outras ervas e depois ofereciam um chá. De fato, isso tem profunda verdade. Os sapos usados nessas poções mágicas eram aqueles anfíbios da família dos dendrobatídeos, que possuem glândulas de toxina alucinógena na pele. Ferver um sapo desse e depois beber o chá certamente daria um grande barato. É preciso lembrar que as pessoas que viveram há 700 anos nunca haviam tomado os remédios que atualmente tomamos desde a infância. Portanto, eles tinham pouca resistência ao uso de plantas alucinógenas. Eles eram muito vulneráveis a esses alcaloides, e um simples chá contendo beladona podia causar efeitos delirantes nas pessoas. Bem, precisamos dar o devido crédito àquelas mulheres que foram perseguidas e mortas durante a Idade Média pois elas passaram conhecimentos adquiridos ao longo de séculos sobre as plantas medicinais. Se você gosta de vídeos contando sobre os costumes medievais e quer ver outros como esse, deixe um comentário ou envie um direct no nosso Instagram, arroba diariobiohistory.